എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മാത്സ് പാർട്ട് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുതൽ ഉള്ളതാണത് ട്വൻറ്റിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് പെരിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ വൺ എയ്റ്റി നയൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഏരിയ ഇപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് നീളം പ്ലസ് വീതി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ വീതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പം നീളം മുപ്പതായിട്ട് എടുത്താൽ വീതി മുപ്പത് മൈനസ് എക്സ് ഏരിയ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് എക്സ് അപ്പം തേർട്ടി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ അപ്പം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി എക്സ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ സീറോ ആണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സൈൻ ഡിഫ് മൈനസ് ആയിട്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് ആവും മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആയത് ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി കിട്ടണം ആ സെയിം സംഖ്യകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടണം അപ്പം ഇതിൽ വൺ എയ്റ്റി നയൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ നയനും ട്വൻറ്റി സെവനും ആണ് അതായത് എക്സ് മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈക്വൽ സീറോ എക്സ് ഈക്വൽസ് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് നയൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ഈക്വൽസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ആകാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നുകിൽ ട്വൻറ്റി വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടാൻജൻസ് ഒന്നാമത്തെ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് എ ബി ഓൺ ദ സർക്കിൾ മീറ്റ്സ് അറ്റ് പി ഇഫ് പി എ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് പി ബി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആണ് പി എയും പി ബിയും രണ്ടിനും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് എ പോയിൻറ്റ് പി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻ മീറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ദെൻ കൺസ്ട്രക്ട് ടാൻജൻസ് ഫ്രം പി ടു ദ സർക്കിൾ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരിക്കുക സെൻറ്റർ ഓ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോ എ ലൈൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി കൂട്ടിയാൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അങ്ങനെ ആ നീട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒ പി എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒ പി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൊത്തം വരയ്ക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആ ഒ പിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എം ആയിട്ട് കിട്ടി നാലാമത്തെ ഒ എം റേഡിയസ് ആയിട്ട് വേറൊരു സർക്കിളും കൂടി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ ആ വലിയ സർക്കിൾ ഈ ചെറിയ സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റാണ് എയും ബിയും അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിയിലേക്ക് വരച്ചാൽ അത് രണ്ടും ആണ് ഇതിൻ്റെ ടാൻജൻസ് പി എയും പി ബിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ പി എന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒ പി ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതേ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് 
അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആ പി എന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുക അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക പി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ എന്നിട്ട് നേരെ വരച്ചാൽ അതൊരു ടപ്പി എന്ന പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു ടാഞ്ചൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് എക്സിൽ താഴെ കിടക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടെൻ ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ സിക്സ് ടെൻ ആണ് ആൻസർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗ്നൽസ് ഡയഗ്നൽസ് വരുന്നത് എ ബി സി എന്നാണെങ്കിൽ ബി സി ആണ് ഡയഗണൽ വരുന്നത് എ സിയും അപ്പോൾ ബൈ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോമുല പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു അത് എക്സ് ആക്സിസിൽ അതായത് രണ്ട് എക്സ് ആക്സിസും ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു രണ്ട് വൈ ആക്സിസും ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഡയഗണൽസിൻ്റെ അപ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്ഫിയർ ഈസ് കാവ്ഡ് ഔട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ വോള്യൂം ഹെയർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ആണ് സ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ അതിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഇത് ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്യൂബാണ് റേഡിയസ് സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ഈ നമുക്ക് ആ ക്യൂബിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ആണ് ഡയാമീറ്റർ റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് വോളിയം കാണാനായിട്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഫിയർ ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹൗസ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വൺസ് ഹെമി സ്ഫിയർ ഹെമി സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീയുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫോറും ടൂ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കിയാൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു പതിന് അതിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് പൈയുടെ പകുതിയാണ് ഹെമി സ്ഫിയറിൻ്റെ അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ആർ റിട്ടേൺ ഓൺ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആൻഡ് ആർ പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ത്രീ വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് ബോക്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് ഓട്ട് ഓട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പത്ത് വരെ എഴുതിയിട്ടാൽ ആ പത്ത് പത്ത് നമ്പേഴ്സാണ് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഓഡ് നമ്പർ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് ഓഡ് ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാനുള്ള ചാൻസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഈ വൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഈ വൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ഈ വൺ നമ്പർ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഈ വൺ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു
1 even number, 5 odd number, plus 5 into 5 even number, 1 even number, 2 box loop, all the even numbers, both being odd, even. Now, 5 into 2, 10, plus 1 into 5, 5, plus 5 by 30. 20 by 30, 2 by 3 yaan, it is the answer varun. Twenty fifth question In figure, radius of the circle with the center O is seven centimeters. Angle BOC equals hundred degree. Find angle A. E hundred degree de pagadi aericum angle A. Central angle e, uh, or circle me or angle de erecti aericum central angle. Ada A de erecti. A A no remo fifty degree. Ni find the length of BC. BC no remo the little code. Aana. BC is 2R sin A, R radius. We can see OC and OB radius. Radius is 7 cm. That is 2R sin A. A is angle 50. Sin A 50. 2 into 7 into sin 50. 14 into sin A sin 50 0.76. 10 point. 64 cm नाना आंसर ही दूँगा। द कोस अल्ला, टैन वाला, साइन अन्ना, साइन 50, 2 बार साइन ए नाना ये इक्वेशन।